ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അമീസ് ലേണിംഗ് വിൻഡോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൽ ഡി സി എൽ ജി സി യു പി എസ് സി പോലുള്ള എക്സാമുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം കൂടിയാണിത് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടും നമുക്ക് നോക്കാം ദ്വീപുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഏകദേശം കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് ഏകദേശം മുപ്പത് നാൽപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ മുപ്പതിന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട റോസ് ദ്വീപിൻ്റെ പുതിയ പേര് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ദ്വീപ് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ദ്വീപ് അപ്പോൾ ഈ റോസ് ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെന്ന് കൂടി നമ്മൾ അറിയണം അപ്പോൾ ആൻഡമാൻ നിക്കോബർ ദ്വീപുകളുടെ ഭാഗമാണ് റോസ് ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഐലൻഡ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ജപ്പാൻ എൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആണ് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ഈ ദ്വീപുകൾക്ക് പല പേരുകളും ആ സമയത്ത് നിർദ്ദേശമൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് അദ്ദേഹം ആസാദ് ഹിന്ദ് ഭൗജ് സ്ഥാപിച്ചതിൻ്റെ എഴുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷികം കൂടിയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് കൂടിയാണ് ഈ നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ദ്വീപ് എന്ന് റോസ് ദ്വീപിന് പേര് നൽകിയത് അടുത്ത ചോദ്യം ആൻഡമാൻ നിക്കോബർ ദ്വീപുകൾ ദ്വീപ സമൂഹത്തിൽ തന്നെയുള്ള നീൽ ആൻഡ് ഹാവ്ലോക്ക് ദ്വീപുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലാണ് ഷഹീദ് ആൻഡ് സ്വരാജ് ദ്വീപുകൾ എന്നാണ് ഷഹീദ് ആൻഡ് സ്വരാജ് ദ്വീപുകൾ നീൽ ഐലൻഡ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഷഹീദ് ദ്വീപ് എന്നും ഹാവ്ലോക്ക് ദ്വീപ് സ്വരാജ് ദ്വീപ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഈ പേരുകൾ നിർദ്ദേശിച്ചതും അദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് തന്നെയാണ് ഈ ദ്വീപുകൾ ഷഹീദ് ആൻഡ് സ്വരാജ് ദ്വീപുകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും എന്ന് ഈ പേരുകൾ നിർദ്ദേശിച്ചത് ഓർക്കുക നീൽ ആൻഡ് ഹാവ്ലോക്ക് ഐലൻഡ് അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് ജനറൽമാരുടെ ഒക്കെ പേരിലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു ഐലൻഡുകളും പല പ്രദേശങ്ങളും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇനിവേ ഇത് മൂന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക റോസ് നീൽ ആൻഡ് ഹാവ്ലോക്ക് ഐലൻഡ്സ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് സമൂഹം ഏത് ആൻഡമാൻ നിക്കോബർ ദ്വീപുകൾ ആണ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി കൂടിയായ ആൻഡമാൻ നിക്കോബർ ദ്വീപുകളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ സമൂഹം ഇന്ത്യയിലെ ഏക സജീവ അഗ്നിപർവ്വതമായ ബാരൺ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബറിലാണ് ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ഏക സജീവ അഗ്നിപർവ്വതമായ ബാരൺ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആൻഡമാൻ നിക്കോബറിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ആൻഡമാൻ നിക്കോബർ ദ്വീപിൻ്റെ തലസ്ഥാനം പോർട്ട് ബ്ലെയർ ആണ് പോർട്ട് ബ്ലെയർ ദക്ഷിണ ആൻഡമാൻ എന്ന് കൂടി അറിയപ്പെടുന്ന പോർട്ട് ബ്ലെയർ ആണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബറിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഇവിടെയാണ് എയർപോർട്ടും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻഡമാൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായ മിഡിൽ ആൻഡമാൻ ആണ് മിഡിൽ ആൻഡമാൻ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ആൻഡമാൻ ദ്വീപിനെയും നിക്കോബാറിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന സമുദ്രഭാഗം ഏതാണ് പത്ത് ഡിഗ്രി ചാനൽ ഈ ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം എട്ട് ഡിഗ്രി ചാനൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ കൂടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പത്ത് ഡിഗ്രി ചാനൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കണം പത്ത് ഡിഗ്രി ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡമാൻ ദ്വീപിനെയും നിക്കോബാറിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന സമുദ്രഭാഗമാണെന്ന് ഓർക്കുക ഇനി നിക്കോബാർ ദ്വീപിൻ്റെ തെക്കേയറ്റം അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് പേരിലാണ് ഇന്ദിര പോയിൻ്റ് എന്ന പേരിലാണ് നിക്കോബാർ ദ്വീപിൻ്റെ തെക്കേയറ്റം അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ദിര പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന് തന്നെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റം തന്നെയാണ് അത് അവിടെ ഒരു വിളക്കമാടവും മറ്റുമൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിക്കോബാർ ദ്വീപിൻ്റെ തെക്കേയറ്റം അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ദിര പോയിൻ്റ് എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പോർട്ട് ബ്ലയർ എയർപോർട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലാണ് വീർ സവർക്കർ എയർപോർട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പോർട്ട് ബ്ലയർ ആൻഡമാൻ നിക്കോബറിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ്
ഇന്ത്യയിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്നേക്ക് ഐലൻഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഐലൻഡ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയ്ക്കും സ്വന്തമാണ് അത് നിക്കോബാറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നോർത്ത് സെൻറ്റിനൽ ഐലൻഡ് ആണ് അവിടെ സെൻറ്റിനൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അപരിഷ്കൃതപരമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നു അവരെ അപരിഷ്കൃതം എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ സത്യത്തിൽ പുറം ലോകവുമായിട്ട് യാതൊരുവിധ ബന്ധവും പുലർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടം ജനതയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഏകദേശം അറുപതിനായിരത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ വർഷം പഴക്കമാണ് അവരുടെ സംസ്കാരത്തിനും കാര്യങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആരെയും തന്നെ ആ ഐലൻഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അവർ അനുവദിക്കില്ല ആര് അങ്ങോട്ട് ചെന്നാലും അവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയും കൊല്ലുകയൊക്കെ ചെയ്യും വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ അവിടെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ചെയ്തവരൊക്കെ തന്നെ വളരെയധികം തിക്തമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഒരു അമേരിക്കൻ യാത്രികൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു പിന്നെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പോലും അവർ യാതൊരു ബന്ധവും പുലർത്തുന്നില്ല പുറം ലോകവുമായിട്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും ഏതൊരാളുകളെയും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിൽ നിന്നും ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മൈൽ ദൂരം വരെ മാത്രമേ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഐലൻഡിന് ചുറ്റും കാരണം അത്രയും വളരെ ഹോസ്റ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള നേച്ചറുള്ള ഒരു പീപ്പിളാണ് അവർ പിന്നെ അവരുടെ ഭാഷയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഗസ്റ്റേഴ്സ് കൊണ്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ചെറിയ കുറച്ചെന്തോ വാക്കുകളൊക്കെ ഉള്ള സെൻറ്റിനൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഷ കൂടി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക നോർത്ത് സെൻറ്റിനൽ ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഐലൻഡാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപ് ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് മാജുലി മാജുലിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്രയിലെ ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലുള്ള ഒരു ഐലൻഡാണ് മാജുലി ഇത് ആദ്യ ദ്വീപ് ജില്ല കൂടിയാണ് മാജുലി മാജുലി എന്ന് പറയുന്ന ഐലൻഡാണ് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപ് ആസാമിലെ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ജില്ലയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് മാജുലിയാണ് അതിനു മുമ്പ് ഇത് ജോർഹത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതൊരു ജില്ലയാണ് മാജുലി ഒരു ജില്ലയാണ് ജില്ലയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ജില്ലയാണ് മാജുലി ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിയിലാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലാണ് മാജുലി ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മാജുലി ദ്വീപ് ജില്ലയായി പ്രഖ്യാപിച്ച ആസാം മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് സർബാനന്ദ സോനോവാളാണ് സർബാനന്ദ സോനോവാൾ എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് മാജുലിനെ ഒരു ദ്വീപ് ജില്ലയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാക ദ്വീപായ ഹണിമൂൺ ദ്വീപ് എവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാക ദ്വീപാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപാണ് മാജുലി ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാക ദ്വീപാണ് തടാക ദ്വീപ് ഹണിമൂൺ ദ്വീപാണ് അത് എവിടെയാണ് ചിൽക്ക തടാകത്തിലാണ് ഒറീസയിലെ ചിൽക്ക തടാകത്തിലാണ് ഹണിമൂൺ ദ്വീപ് ഉള്ളത് ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ഏറ്റവും വലിയ തടാക ദ്വീപ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹണിമൂൺ ദ്വീപ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കാം ഇനി ഇവയൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളും ചോദിക്കാം അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് കൂടി നമ്മൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒറീസയിലാണ് ചിൽക്ക തടാകത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മറ്റ് രണ്ട് പ്രധാന ദ്വീപുകൾ ഏത് പരിക്കുട്ട് ദ്വീപ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ദ്വീപ് പരിക്കുട്ട് ദ്വീപും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ദ്വീപുമാണ് അതിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ദ്വീപ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഒരു ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പലവട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ദ്വീപ് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒറീസയിൽ ചിൽക്ക തടാകത്തിലാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ദ്വീപ് ഉള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഉഷ്ണമേഖലാ പർദീസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ദ്വീപ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഐലൻഡുകളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ആൻഡമാൻ നിക്കോബറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ വരുന്ന ചിൽക്ക തടാകത്തിലുള്ള ഐലൻഡുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ റീജിയനിലുള്ള മാജിലിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത അറബിക്കടലിൻ്റെ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അപ്പോൾ അറബിക്കടലിലുള്ള ഏറ്റവും ഒരു ലക്ഷം ദ്വീപുകൾ എന്നറിയപ്
അപ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് ഡിഗ്രി ചാനൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻസിന് വേർതിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് പത്ത് ഡിഗ്രി ചാനൽ എന്ന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലക്ഷദ്വീപിനെയും മാലിദ്വീപിനെയും മാലിദ്വീപ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ദ്വീപ രാഷ്ട്രമാണ് അപ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപിനെയും മാലിദ്വീപിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന സമുദ്രഭാഗമാണ് എട്ട് ഡിഗ്രി ചാനൽ അപ്പോൾ ഈ എട്ട് ഡിഗ്രി ചാനൽ മിനിക്കോയ് എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ദ്വീപായ മിനിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ദ്വീപിലാണ് ഉള്ളത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയുടെ പവിഴ ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപാണ് ഇന്ത്യയുടെ പവിഴ ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം അതിന് ചുറ്റും കോറൽസ് ആണ് ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏത് ഐലൻഡ് എടുത്താലും അതിന് ചുറ്റും കോറൽസ് ആണ് ആ കോറൽസ് ആണ് സത്യത്തിൽ കടലാക്രമണത്തിൽ നിന്നും ഈ ദ്വീപുകളെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏത് ദ്വീപ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും ചുറ്റും അതിന് ചുറ്റും ആ ഐലൻഡിന് ചുറ്റും ചിലപ്പോൾ അത് ഒരു ഒരു ഏഴ് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഒരു ദ്വീപ് കാണുള്ളൂ അല്ലെ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഒരു ദ്വീപ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ആ ദ്വീപിന് ചുറ്റും വളരെ കൂടുതൽ ഏരിയയിൽ കോറൽസ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കോറലിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ കടലുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടലിലെ തിരമാലകൾ ഈ കോറൽസ് കടന്ന് ലക്ഷദ്വീപിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഐലൻഡിലേക്ക് വരില്ല അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പൊക്കെ സുനാമിയൊക്കെ ഉണ്ടായ സമയത്തും ലക്ഷദ്വീപുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ദ്വീപ സമൂഹങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ കോറൽസ് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചൊക്കെ കോറൽസിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഇന്ത്യയുടെ പവിഴ ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലക്ഷദ്വീപാണ് ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഏതാണ് ആന്ത്രോത്ത് ദ്വീപാണ് ആന്ത്രോത്ത് ദ്വീപാണ് ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറവും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള ദ്വീപ് ഏതാണ് ബിത്ര എന്ന ദ്വീപാണ് ബിത്ര ബിത്ര എന്ന് പറയുന്ന ദ്വീപാണ് ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള ദ്വീപ് ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ ദ്വീപ് കവരത്തിയാണ് അതായത് ആളുകൾ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന ഡെ സ്ഥലം കവരത്തിയാണ് എയർപോർട്ട് ഉള്ളത് അവിടെയല്ല അഗത്തിയിലാണ് എയർപോർട്ട് അതായത് ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ എയർപോർട്ട് ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അഗത്തി എയർപോർട്ടിലാണ് അഗത്തി എന്ന് പറയുന്ന ദ്വീപിലാണ് എയർപോർട്ട് ഉള്ളത് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ താമസിക്കുന്നത് കവരത്തി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കവരത്തി എന്ന് പറയുന്ന ദ്വീപിലാണ് എന്നിട്ട് അഗത്തി എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇറങ്ങുന്നവർ അവിടെ നിന്ന് കപ്പൽ വഴിയാണ് പിന്നെ കപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടുകളിലൊക്കെയാണ് മറ്റു ദ്വീപുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വീലർ ദ്വീപാണ് ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വീലർ ദ്വീപാണ് അപ്പോൾ അതിന് റീനെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അബ്ദുൽ കലാം ദ്വീപ് എന്ന് നമ്മുടെ മുൻ രാഷ്ട്രപതി കൂടിയായ ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ മാനായ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ പേരിലാണ് അതിന് റീനെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീലർ ദ്വീപിന് അബ്ദുൾ കലാം ദ്വീപ് എന്നാണ് അപ്പോൾ മിസൈൽ ഉപരിതല മിസൈലുകളുടെ ടെസ്റ്റിംഗ് റേഞ്ച് കൂടിയാണ് വീലർ ദ്വീപ് അടുത്ത ചോദ്യം സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻറ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപ് ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ട പുലിക്കട്ട് തടാകത്തിന് ഉള്ള അടുത്തുള്ള ദ്വീപാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ട ഓർക്കണം അപ്പോൾ ഈ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെയും ശ്രീഹരിക്കോട്ടയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് ഈ പുലിക്കട്ട് ലേക്കാണ് പുലിക്കട്ട് തടാകമാണ് സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻറ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശ്രീഹരിക്കോട്ട ഓർക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ധോളവീര സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ധോളവീര സിറ്റി എന്നാണല്ലേ അറിയപ്പെടുന്നത് ധോളവീര എന്ന് പറയുന്നത് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്കവേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തി കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു പഴയ സിറ്റിയാണ് ധോളവീര അത് റാൻഡ് ഓഫ് കച്ചിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുജറാത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഖാദർ ബെയ്ത്ത് ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഖാദർ ബെയ്ത്ത് ദ്വീപിലാണ് ഈ ധോളവീര സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓർക്കുക ധോളവീര സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഖാദർ ബെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ദ്വീപിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യമായ ഏറ്റവും ചെറിയ ദ്വീപ് രാഷ്ട്രം ഏതാണ് മാലിയാണ് മാലി മാലിയാണ് 
ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിൽ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നത് ഏത് ദ്വീപിന് വേണ്ടിയാണ് ന്യൂമൂർ എന്ന് പറയുന്ന ദ്വീപിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിൽ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ന്യൂമൂർ എന്ന് പറയുന്നിട്ട് ഒരു ഐലൻഡ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ റീസെൻ്റ്ലി എന്താ എമർജ് ചെയ്ത് വന്ന ഒരു ഐലൻഡ് ആയിരുന്നു അത് ന്യൂമൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വളരെയധികം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിൻ്റെയും മറ്റ് ഓയിലുകളുടെയും ഒക്കെ ശേഖരമുള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിൽ ആ ഐലൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് തർക്കത്തിലായിരുന്നു ഈയിടയ്ക്ക് ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ഫേവറായിട്ടൊരു വിദ്യയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയാണ് അത് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിൽ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നത് ന്യൂമൂർ ഓർക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ആൻഡമാൻ ദ്വീപിന് സമീപമുള്ള മ്യാൻമാറിൻ്റെ ദ്വീപ് ഏതാണ് കൊക്കോ കൊക്കോ ദ്വീപ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് ആൻഡമാൻ ദ്വീപിന് സമീപം തന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം ഇന്ത്യയ്ക്കും ശ്രീലങ്കയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ദ്വീപ് പ്രദേശം രാമേശ്വരമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കും ശ്രീലങ്കയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ദ്വീപ് പ്രദേശം രാമേശ്വരമാണ് പിന്നെ ശ്രീലങ്കയും ഒരു ദ്വീപ് രാഷ്ട്രം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് അത് ഏറ്റവും ചെറുത് മാലിദ്വീപ്സാണ് പിന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള വലിയ ഒരു ദ്വീപ രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീലങ്കയാണ് അത് കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെ കൂടി ചിലപ്പോൾ ഇനി ചോദിച്ചേക്കാം എന്നാലും പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ മാജുലിയുടെ കാര്യം അത് ഓർത്തിരിക്കണം കാരണം അത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ദ്വീപ് ഹണിമൂൺ ദ്വീപ് അതുപോലെ ആൻഡമാൻ നിക്കോബറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇന്ദിര പോയിൻറ്റ് പത്ത് ഡിഗ്രി ചാനൽ എട്ട് ഡിഗ്രി ചാനൽ ഇതൊക്കെയാണ് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് നെയിം ചെയ്ത റോസ് ഐലൻഡ് നീലാൻഡ് ഹാവലോക്ക് ഐലൻഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ആ ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനിയും എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ